ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമുക്കിന്നൊരു കഥയിലൂടെ തുടങ്ങാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ വിദ്യ അഭ്യസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് അങ്ങനെ അവരെ ഒരു ഗുരുവിനെ പോയി കണ്ട് ഗുരുവിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് താങ്കളുടെ കീഴിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗുരു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറഞ്ഞ് ആ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ആ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് അവർ അവർക്ക് നിങ്ങൾ മാപ്പ് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് ഇല്ല ഗുരു ഒരിക്കലും നടക്കില്ല കാരണം എൻ്റെ കുടുംബം മൊത്തം കുളം തോണ്ടിയവരുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും കൊന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിച്ചവരുണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ കൊന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകണോ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകണം നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു സഞ്ചി എല്ലാവരും കയ്യിൽ കരുതണം ഒരു സഞ്ചി കരുതിയിട്ട് ആ സഞ്ചിയിൽ കുറച്ച് കിഴങ്ങ് കുറച്ച് കിഴങ്ങ് സഞ്ചിയിൽ കരുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എവിടെയൊക്കെയോ പോകുന്നുണ്ടോ എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആ സഞ്ചി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായി ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആദ്യം ലഭിച്ച ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാർ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോയി ഒരു സഞ്ചിയും കിഴങ്ങും എല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ച് അവർ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോഴും കളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും അവർ ഈ സഞ്ചി കൂടെ കൊണ്ടെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കിഴങ്ങിൻ്റെ രൂപങ്ങളെല്ലാം മാറിത്തുടങ്ങി കിഴങ്ങ് ചീയാൻ തുടങ്ങി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിഴങ്ങ് ചീഞ്ഞ് അലിയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കാ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പള്ളിയിലേക്കും അമ്പലത്തിലേക്കൊന്നും അവരെ കയറ്റാൻ സമ്മതിക്കാതായി നാട്ടുകാർ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി കളിക്കളങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വമേധയ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ വരെ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരും മാതാപിതാക്കളും വരെ അടിച്ചോടിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ കൂട്ടുകാരും കൂടി ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുവെ വീണ്ടും സമീപിച്ച് ഗുരുവിനെ അവിടുന്ന് ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞ് നടന്ന സാഹചര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചു ഗുരുവിനെ ഞങ്ങൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ഗുരു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സഞ്ചിയിലുണ്ടായിരുന്ന കിഴങ്ങുകൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചീഞ്ഞലിഞ്ഞ് സ്മെല്ലടിക്ക ദുർഗന്ധം ആയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഓരോ ചെറിയ കറകളും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നമ്മുടെ ദേഷ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കിടന്ന് 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 അത് ചീഞ്ഞലിയും അതിൻ്റെ വീര്യം കൂടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നുള്ളിക്കളയണം അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥി ആവേണ്ടത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കുറുമ്പും വിദ്വേഷവും ദേഷ്യവും എല്ലാം മാറ്റിവെക്കണം ഒരു നല്ല മനസ്സ് നമ്മൾ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഷാഫി ഇമാമിൻ്റെ ഒരു കഥകളുണ്ട് ഷാഫി ഇമാം ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞ് പഠിക്കണമെന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഗുരു പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിവെക്കുക എന്ന് ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചൊറിച്ചിൽ നമുക്കുണ്ടാവും ഇത് ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടേ ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല മനസ്സ് ക്ലിയർ മനസ്സ് മറ്റുള്ളവരോടും ആരോടും ദേഷ്യം തോന്നാതെ നല്ല സ്നേഹം എല്ലാവരോടും സ്നേഹം മാത്രമുള്ള ഒരു മനസ്സ് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നാം പഠിച്ചാൽ ഏത് വിഷയവും ഏത് കടിക്കട്ട് ലാംഗ്വേജും ഏത് വിഷയവും നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്കിനി പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോകാം പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങളൊരു കഥ കേട്ടിരിക്കണമെന്ന് അറിയാം ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ സിമ്പിളല്ല അടുത്തേലേക്ക് അടക്കാം അടുത്താണ് ഈ കൗണ്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ കൂടെ സീറോ കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ വോൾ നമ്പേഴ്സ് ഡബ്ല്യൂ ആണ് വോൾ നമ്പേഴ്സ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതാ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഇതാണ് ഏത് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ രണ്ട് ടേമും പറയും മലയാളത്തിന്റെ ടേമും പറയും ഇംഗ്ലീഷ് ടേമും പറയും കേട്ടോ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ വോൾ നമ്പേഴ്സ് മൂന്നാമത്തേലേക്ക് അടക്കാം മൂന്നാമത്തും നാലാമത്തും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് അതായത് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എക്സെട്ര രണ്ട് രണ്ടിനോട് കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി നാല് നാലിനോട് രണ്ട് കൂട്ടി ആറ് ഞാൻ ആറിനോട് രണ്ട് കൂട്ടും അങ്ങനെ രണ്ട് ദേശം കൂട്ടി കൂട്ടി പോകും ഇരട്ട ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തിലേക്ക് അടക്കാം നാലാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണായി നാലെണ്ണായി അല്ലേ ഒന്നാമത്തത് കൗണ്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് കൗണ്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് എൻ എൽ സംഖ്യകൾ രണ്ടാമത്തെ വോൾ നമ്പേഴ്സ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ മൂന്നാമത്തത് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ നാലാമത്തത് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് നാലെണ്ണം പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചും ആറും പഠിക്കാണ്ട് ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുക നമുക്ക് ബോർഡിലുള്ള ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കിത് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബോർഡിലുള്ള വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് രണ്ടും ഒന്നിച്ച പറയുന്നു പ്രൈം നമ്പേഴ്സും കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സും മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അബാജ്യ സംഖ്യ ബാജ്യ സംഖ്യ നമുക്ക് ആദ്യം കോമ്പോസ്റ്റ് നമ്പർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഫോർ എന്നുള്ള ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഒന്നും എഴുതിക്കൂടെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ എഴുതാം അല്ലെ സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്പർ സിക്സ് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നോ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്നും എഴുതാം അല്ലേ ടുവൽവ് ഉള്ള ഈ നമ്പർ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ടുവൽവ് എന്ന് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഈ നമ്പർ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഏതെങ്കിലും അല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്നല്ലാതെ വേറെ നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്നല്ലാതെ വേറെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഗുണിതങ്ങളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ട്വൽവിന് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവിന് പുറമെ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പറ്റുന്നുണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന നമ്പറാണ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ബാജ് സംഖ്യകൾ പിന്നെ അപാജ്യ സംഖ്യ എന്താണെന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപാജ സംഖ്യ നമുക്ക് എടുക്കാം ടു എന്നുള്ള നമ്പർ ടു നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പർ ഗുണിച്ചാൽ ടു കിട്ടുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി വേറെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഗുണിച്ച ടു കിട്ടും ഒരിക്കലും കിട്ടൂല അല്ലേ വൺ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ടു എന്നുള്ള ഒരു അപാജ സംഖ്യയാണ് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അടുത്തത് ത്രീ എടുക്കണം ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പറിനെ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അപ്പൊ ത്രീയും അപാജ സംഖ്യയാണ് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ഫോറോ ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു ഫോറോ ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപാജ സംഖ്യ അല്ല ഏതാണ് ബാജ്യ സംഖ്യ കോമ്പോസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് ഫൈവോ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അപാജ സംഖ്യയാണ് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ഇതിൽ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുക ഇനി സിക്സ് നോക്കുക സിക്സ് എവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുക സിക്സിന് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് പറ്റും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നും സാധിക്കും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ സിക്സ് ഏതാണ് ബാജ്യ സംഖ്യയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണ് സിക്സ് സെവന് സെവൻ ഏതില്ല വിടുക വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് മാത്രമല്ലേ സാധിക്കുള്ളൂ സെവൻ അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപാജ സംഖ്യയാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം എയ്റ്റിന് അല്ലേ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഒരു അപാജ സംഖ്യ ആവുമോ പ്രൈം നമ്പർ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ വേർത്തിരി ചെയ്താൽ ശ്രമിക്കാം ഇനി അടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് നമ്പേഴ്സിനെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആറ് നമ്പേഴ്സിനെ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ കൗണ്ടി നമ്പേഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് മൂന്നാമത്തത് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ നാലാമത്തത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അഞ്ചാമത്തത് പ്രൈം നമ്പർ അബാജ് സംഖ്യ ആറാമത്തത് കോമ്പോസ് നമ്പർ ബാജ് സംഖ്യ ആറെണ്ണം പഠിച്ച് ഇനി ഏഴാമത്തും എട്ടാമത്തും ഒന്നിച്ച് പഠിക്കട്ടോ അപ്പൊ ബോർഡിലുള്ള മായ്ക്കുന്നുണ്ട് ഏഴാമത്തും എട്ടാമത്തും നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഏഴാമത്തും എട്ടാമത്തും ആണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് റാഷണൽ നമ്പർ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഭിന്ന സംഖ്യ അഭിന്നക സംഖ്യ ഭിന്ന സംഖ്യ അഭിന്നക സംഖ്യ പക്ഷെ പി ബൈ ക്യു എന്നുള്ളൊരു ഫോമിലും പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കാത്തതും അപ്പോൾ പി ബൈ ക്യു എന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും പി ബൈ ക്യു പിന്റെ സ്ഥാനത്തും ക്യൂവിന്റെ സ്ഥാനത്തും ഓരോ നമ്പേഴ്സ് വരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കാത്ത നമ്പേഴ്സ് ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കാത്ത എന്നാൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല വലിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും റൂട്ട് ടു എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഭിന്നക സംഖ്യകൾ ഇത് ഭിന്ന സംഖ്യ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എട്ടെണ്ണം പഠിച്ചു അല്ലേ ഒന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് അഖണ്ഡ സംഖ്യ വോൾ നമ്പേഴ്സ് മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് നാല് ഒറ്റ സംഖ്യ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അഞ്ച് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് അബാജ് സംഖ്യകൾ ആറ് കോമ്പോസ് നമ്പേഴ്സ് ബാജ് സംഖ്യ ഏഴ് ഭിന്ന സംഖ്യ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എട്ട് അഭിന്നക സംഖ്യ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എട്ടെണ്ണം പഠിച്ച് ഇനി ഒമ്പതാമത്തതാണ് ഒമ്പതാമത്തതാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ പഠിച്ച് അതാണ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ സീറോൻ്റെ മുമ്പുള്ളത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മലയാളത്തിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കും പരിചയം ന്യൂനസംഖ്യകൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ന്യൂനസംഖ്യകൾ അപ്പൊ നമ്മള് ഒമ്പതാമത്താണ് ഇത് പഠിച്ചത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ന്യൂനസംഖ്യകൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഒമ്പതെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടോ തുടക്കം മുതൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം പത്താമത്തതാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും സീറോയും എണ്ണൽ സംഖ്യകളും എന്ന് വെച്ചാൽ കൗണ്ട് നമ്പേഴ്സും കൂടി കൂടി ചേർന്നാൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര സീറോൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് പത്താമത്താണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് പതിനൊന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഇനിയും നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പഠിക്കാം പതിനൊന്നാമത്തതാണ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ദശാംശ സംഖ്യകൾ പക്ഷെ പോയിന്റ് ഉള്ളത് സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല വൺ പോയിന്റ് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ദശാംശ സംഖ്യകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് തരം നമ്പേഴ്സ് ഇഷ്ടത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക സംശയമുള്ളവര് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള നോട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അത് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടവർക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്